நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என் தமிழ் சேனல் மூலமாக உங்களை வரவேற்பதில் மற்ற மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்னா என்ன நான் காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்னா என்னன்றது இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதே நேரத்தில் இந்த ரெண்டு ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமைகள் என்னன்றது இந்த வீடியோ முழுவா பார்க்கலாம் வாங்க நிறைய பேருக்கு இந்த காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டும் நான் காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாதவர்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ முழுக்க முழுக்க ஒரு அவர்னஸ் வீடியோ ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ முதல்ல நம்ம வந்து காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்னா என்னன்றதை பார்ப்போம் பிஃபோர் மெச்சூரிட்டி மெச்சூரிட்டி பீரியடுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டை வந்து ப்ரீ மெச்சூர் க்ளோஷர் பண்ண முடியும் நம்ம பணத்தை வந்து வித்ரா பண்ண முடியும் அந்த ஃபெசிலிட்டி வந்து இந்த காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இந்த காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் வந்து ப்ரீ மெச்சூர் வித்ரால் பண்ண முடியும் நம்மளுடைய ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் அமௌண்ட்டை அப்படி ப்ரீமெச்சூர் வித்ட்ரால் பண்ணும்போது அதுக்கான பெனால்ட்டி உண்டு பேங்க் சார்ஜஸ் வந்து பேங்கர் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இது டிபெண்டிங் அப்பான் தி டென் ரூபா ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் இந்த காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் எந்த விதமான லாக் இன் பீரியடும் கிடையாது நம்ம வந்து எந்த நேரத்துலேயும் பிரேக் பண்ணி நம்ம அமௌண்ட்டை வந்து வித்ரா பண்ண முடியும் எக்ஸப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக்ஸ் சேவிங் ஸ்கீம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் சேவிங் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முழுமையாக வந்து லாக் இன் பீரியட் இருக்கும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அந்த பீரியட்லேருந்து நம்ம வந்து வெளியேற முடியாது இந்த டேக்ஸ் சேவிங் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் இப்போ நம்ம வந்து நான் காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் பற்றி பார்ப்போம் மெச்சூரிட்டி பீரியடுக்கு முன்னாடி இந்த நான் காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்லேருந்து வெளியேறவே முடியாது நம்ம வந்து அந்த பணத்தை வந்து எடுக்கவே முடியாது கம்ப்ளீட் லாக்கிங் பீரியட் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு தான் அதாவது மெச்சூரிட்டி பீரியடுக்கு அப்பவும் தான் நீங்கள் வந்து இந்த பணத்தை எடுக்க முடியும் ரெண்டு வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் கழித்து தான் இந்த மெச்சூரிட்டி பீரியடுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து இந்த பணத்தை எடுக்க முடியும் அதுக்கு முன்னாடி வித்ரா பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது கம்ப்ளீட் லாக்கிங் பீரியட் இருக்கும் இந்த நான் காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் அப்படி இந்த நான் காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் மூலிமா ப்ரீ மெச்சூர் வித்ரால் பண்ண முடியுமா ஏதாவது எக்ஸப்ஷன் கேசஸ் இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா சட்டன் எக்ஸப்ஷன் கேசஸ் இருக்குது பேங்க் ரப்சி கோர்ட் ஆர்டர் வைண்டிங் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் வந்து மூடும் தருவாயில் டெத் கேசஸ் டெபாசிட்டர் இறக்கும் தருவாயில் வந்து ப்ரீ மெச்சூர் வித்ரால் வந்து பர்மிட் பண்ணுறாங்க இந்த நான் காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் இப்போ நம்ம வந்து காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டுக்கும் நான் காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டுக்கும் என்ன வேற்றுமைகள் இருக்குன்றத பார்ப்போம் முதல் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹை லிக்விடிட்டி இந்த காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை லிக்விடிட்டி இருக்குது இன்கேஸ் எனி எமர்ஜென்சி நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் வந்து பிரேக் பண்ணி ப்ரீ மெச்சூர் வித்ரால் பண்ணி நம்ம பணத்தை வந்து உடனே எடுத்துக்க முடியும் இம்மிடியட்டாக வந்து நமக்கு வந்து பணம் வந்து கைக்கு வந்துடும் இது வந்து ஹை லிக்விடிட்டி இந்த காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் வேரஸ் இந்த நான் காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் வந்து கம்ப்ளீட் லாக்கிங் பீரியட் இருக்கிறதுனால இங்கே ஹை லிக்விடிட்டி நோ இந்த காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் மினிமம் டெபாசிட் அமௌண்ட் ஆயிரம்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது வேரியஸ் பேங்க்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரம்லேருந்து குறைஞ்சபட்ச முதலீடை வந்து நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காங்க சில பேங்கில் தான் வந்து உங்களுக்கு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் இருக்குது மெஜாரிட்டி கேஸில் பார்க்கும்போது காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் மினிமம் டெபாசிட் அமௌண்ட் ஆயிரம்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது வேரஸ் இந்த நான் காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் மினிமம் டெபாசிட் அமௌண்ட்டே பதினஞ்சு லட்சம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது பதினஞ்சு லட்சம் தான் ஒரு சில பேங்கில் வந்து வச்சுருக்காங்க சில பேங்கில் வந்து ஐந்து கோடி வரைக்கும் மினிமம் டெபாசிட் அமௌண்ட் வச்சுருக்காங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு நபர் வந்து காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் ஒரு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா டெபாசிட் பண்ண ஆசைப்பட்றாரு இவர் தவறுதலாக வந்து நான் காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டை கிளிக் அடித்து அந்த பதினஞ்சு லட்ச ரூபா வந்து அங்கே டெபாசிட் பண்ணிட்டாருன்னா அது கம்ப்ளீட் லாக்கிங் பீரியட் ஆகிடும் அந்த பீரியட் வரைக்கும் இந்த பணத்தை வந்து அவரால் எடுக்கவே முடியாது எனி எமர்ஜென்சிக்கு நான் காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்லேருந்து வித்ரா பண்ண முடியாது ப்ரீ மெச்சூர் வித்ரால் ஃபெசிலிட்டி அதில் கிடையாது வேறஸ் இந்த காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் வந்து உங்கள் எமர்ஜென்சிக்கு உங்கள் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டை பிரேக் பண்ணி ப்ரீ மெச்சூர் க்ளோஷர் பண்ண முடியும் இதுதான் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இந்த காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டுக்கும் நான் காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டுக்கும் அடுத்தது ப்ரீ மெச்சூர் வித்ட்ராயல் இந்த காலபுள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் இது இருக்குன்றது இருக்கணும் பார்த்தோம
இந்த காலபிள் பேங்க் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்டுக்கும் நான் காலபிள் பேங்க் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்டுக்கும் இடையே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் ஏதாவது வேறுபாடு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் வந்து வித்தியாசம் இருக்குது காலபிள் பேங்க் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்டை காட்டிலும் நான் காலபிள் பேங்க் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்டில் வட்டி வீதம் வந்து அதிகமாக தான் இருக்குது யாருக்கு அதிகமாக அட்வான்டேஜ் இருக்குது இந்த காலபிள் பேங்க் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்னு பார்க்கும்போது கஸ்டமர்ஸே தான் வந்து அதிகமான அட்வான்டேஜ் இருக்குது இந்த காலபிள் பேங்க் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்டில் எனி எமர்ஜென்சி அந்த ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்டை பிரேக் பண்ணி ப்ரீமெச்சூர் க்ளோஷர் பண்ணி இமீடியட்டாக வந்து நம்ம வந்து பணத்தை எடுக்க முடியும் ஐ லிக்விடிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் சைடில் இருக்குது நான் காலபிள் பேங்க் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட் யாருக்கு அட்வான்டேஜ் பார்க்கும்போது பேங்க் இருந்தால் பெரும்பாலும் அட்வான்டேஜாக இருக்குது கம்ப்ளீட் லாக்கிங் பீரியட் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஃபுல்லி கண்ட்ரோல்ட் பை த பேங்கர் அப்படி பார்க்கும்போது அட் த டைம் மெச்சூரிட்டி இஸ் லைபிள் டு பே த அமௌண்ட் டு தி கஸ்டமர் மெச்சூரிட்டி பீரியட் வரும்போது தான் கஸ்டமருக்கு பே பண்ணணும் அது இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் குஷன் இஸ் என்ஜாய்ட் பை த பேங்க் அப்படி பார்க்கும்போது நான் காலபிள் பேங்க் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட் யாருக்கு அட்வான்டேஜ் பார்க்கும்போது பேங்கர் தான் அட்வான்டேஜ் சில நோட்டபிள் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க்ஸ் நான் காலபிள் பேங்க் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்டிய மினிமம் டெபாசிட் அமௌண்ட் எவ்வளோ நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காங்கிறது பார்ப்போம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து பதினஞ்சு லட்சத்து ஒரு ரூபா இது ஒரு ரூபா மொழி எதிராக வச்சுருக்காங்க பேங்க் ஆஃப் பரோடா பதினஞ்சு லட்சத்து ஒரு ரூபா கனரா பேங்க் பதினஞ்சு லட்சம் பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேங்க் பதினஞ்சு லட்சத்து ஒரு ரூபா ஆக்சிஸ் பேங்க் நான் காலபிள் பேங்க் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டை ரெண்டாயிரத்து பதினஞ்சில் இந்தியாவிலே அறிமுகப்படுத்திய முதல் வங்கியாகும் இந்த ஆக்சிஸ் வங்கியாகும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது காலபிள் பேங்க் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்டா அல்லது நான் காலபிள் பேங்க் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்டா என்று அறிந்து தெரிந்து புரிந்து அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய முதலீட்டை துவக்குங்க ஏன்னா இதில் வந்து நீங்கள் தவறுதலாக வந்து டிக்கெட் அடிச்சு நான் காலபிள் பேங்க் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது கம்ப்ளீட் லாக்கிங் பீரியடாக இருக்கும் டூரிங் எமர்ஜென்சி இந்த பணத்தை நீங்கள் எடுக்க முடியாது அதுக்காக ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ தான் இது முழுக்க முழுக்க இது ஒரு அவர்னஸ் வீடியோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோட இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டு இதில் கூறப்பட்ட கருத்துக்கெல்லாம் ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் நம்புகிறோம் உங்கள் மேலான கருத்துக்களை என் கவுண்ட் பாஸில் தாராளமாக கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்